इंग्रजी या विषयाइप्स ऑफ सेंटेन्सेस शिकार है तो मार्गदर्शन करना है सर अपने मी सर विनंती करे कि आप मार्गदर्शन सुरू कराव सर प्लीज ओके सर्व विद्यार्थ्यांचं मनापासून हार्दिक स्वागत विद्यार्थी मित्रांनो आज आपण इंग्रजी या विषयाचा आणि हमकास परीक्षेला येणारा जो भाग आहे टाईप्स ऑफ सेंटेन्सेस या भागावर चर्चा करण्यासाठी व समजून घेण्यासाठी एकत्र आलेलो आहोत आपण सर्व हुशार विद्यार्थी आहोत आपल्या सर्वांना हे ज्ञात आहे की इंग्रजीमध्ये जास्तीत जास्त मार्क मिळवण्याची संधी आपल्याला शिष्यवृत्ती परीक्षेत असते राज्य गुणवत्ता यादी मध्ये आपल्याला अधिकाधिक गुण मिळवायचे असतील तर इंग्रजी विषय आपल्याला या ठिकाणी खूप चांगल्या प्रकारे अधिकाधिक गुण मिळून प्राप्त करून देऊ शकतो हे आपल्या सर्वांना माहीत आहे आता टाईप्स ऑफ सेंटेन्सेस तिकडे अगोदर आपण मागील तसे केला थोडस टेन्स विषयी माहिती बघितलेली होती आपल्याला टेन्स जेव्हा आपण बघितलं होतं त्यावेळेस आपण बघितलं होतं की बारा प्रकारच्या काळांचे स्ट्रक्चर्स आपण त्यावेळेस समजावून घेतली होती किंवा माहिती करून घेतली होती की स्टार्टिंग फ्रॉम सिम्पल प्रेझेंट टेन्स अप टू फ्युचर परफेक्ट कंटिन्युअस टेन्स या बारा प्रकारच्या काळाचे स्ट्रक्चर शिकत असताना आपण सर्वांनी समजून घेतलं होतं की एस प्लस वी वन प्लस ओ प्लस सी एस प्लस वी टू प्लस ओ प्लस सी मी सुरुवातीला फास्ट एक पार्श्वभूमी सांगतोय आपल्याला जी कशा पद्धतीने आपल्याला पुढे जायचे बघा तर हे स्ट्रक्चर्स आपण समजावून घेतली होती आता आजच्या तासिकेला आपण टाईप्स ऑफ सेंटेन्सेस कडे पुन्हा एकदा जात असताना बरेच उदाहरण देखील आज आपण बघून समजावून घेणार आहोत तर आपण आपल्या सगळ्यांना माहित आहे की दोन प्रकारचे आपण टाईप्स समजावून घेत आहोत सेंटेन्स मधले पहिलं आहे सिम्पल सेंटेन्स कंपाऊंड सेंटेन्स अँड कॉम्प्लेक्स सेंटेन्स आता ते आपण पुढच्या याच्यात बघूच परंतु दुसरा जो प्रकारामध्ये आपण बघत असतो ते असर्टिव्ह सेंटेन्स इंटरोगेटिव्ह सेंटेन्स इम्पिरिटिव्ह सेंटेन्स अँड द लास्ट वन इज एक्सप्लॅमेटरी सेंटेन्सेस प्रत्येकाच्या बाबतीमध्ये आजपर्यंत आलेले जे प्रश्न आहेत ते कोणकोणत्या प्रकारचे होते त्यावरही आपण चर्चा करणारच आहे सगळ्यात महत्वाचे भाग हे आहे की आलेलं जे सेंटेन्स आहे ते कोणत्या प्रकारचं आहे विच टाईप्स ऑफ सेंटेन्स इज देअर आणि दिलेलं जे वाक्य आहे किंवा पर्याय दिलेलं जे वाक्य आहे ते कोणत्या प्रकारचं आहे असाही प्रश्न विचारला जाऊ शकतो किंवा त्याचं स्ट्रक्चर विचारलं जातं बऱ्याचदा एक एक दोन प्रश्न पत्रिकेमध्ये जर आपल्याला स्ट्रक्चर विचारलेलं आहे तर सर्वप्रथम आपण स्ट्रक्चर समजून घेऊया बघा असर्टिव्ह सेंटेन्सेस आर द बेसिक सेंटेन्सेस इन इंग्लिश लँग्वेज असर्टिव्ह सेंटेन्सेस हे इंग्रजी भाषेतील बेसिक सेंटेन्सेस ज्यांना म्हटलं जातं मराठीमध्ये आपण त्याला विधानार्थी वाक्य म्हणत असतो याला दुसरं एक नाव आहे बघा विद्यार्थी मित्रांनो बऱ्याचदा विद्यार्थ्यांचा यामध्ये घोळ होतो की असर्टिव्ह सेंटेन्स हे त्यांना माहित असतं परंतु हे दुसरं नाव त्याला स्टेटमेंट असंही म्हटलं जातं बघा ही शब्द आपल्याला माहित असावेत किंवा त्याला दुसरं एक नाव आहे डिक्लेरेटिव्ह सेंटेन्सेस असंही त्याला म्हटलं जातं हे तिन्ही नाव आपल्याला माहीत असायला पाहिजे बघा असर्टिव्ह सेंटेन्स स्टेटमेंट किंवा डिक्लेरेटिव्ह सेंटेन्स आता याचं स्ट्रक्चर काय तर मी मागाशीच अगोदरच मला सांगितलं विद्यार्थी मित्रांनो की दीज आर द बेसिक सेंटेन्सेस म्हणजेच काय आपल्या बारा काळाचे जे स्ट्रक्चर्स आहेत एस प्लस व्ही प्लस ओ प्लस सी ह्या इंग्रजी वाक्याचं जे बेसिक स्ट्रक्चर आपण ज्याला समजतो की एस स्टँड फॉर सब्जेक्ट व्ही स्टँड फॉर एस स्टँड फॉर सब्जेक्ट व्ही स्टँड फॉर व ओ स्टँड फॉर ऑब्जेक्ट अँड सी स्टँड फॉर कॉम्प्लिमेंट म्हणजे पूरक आता ह्या प्रत्येक वाक्यामध्ये कॉम्प्लिमेंट असेलच असं नाही परंतु यस वी ओ असं साधारण असर्टिव्ह सेंटेन्सचं स्ट्रक्चर आपल्याला लक्षात ठेवायचं परीक्षेला आपल्याला विचारलं जातं विच ऑफ द फॉलोइंग इन स्ट्रक्चर ऑफ असर्टिव्ह सेंटेन्स आपल्या लक्षात आलं पाहिजे एस प्लस व्ही प्लस ओ प्लस सी हे याच स्ट्रक्चर आहे आता यामध्ये दोन प्रकारचे ते वाक्य असू शकतात बघा विद्यार्थी मित्रांनो एखादं अफर्मेटिव्ह आणि निगेटिव्ह अफर्मेटिव्ह म्हणजे होकाराची वाक्य आणि निगेटिव्ह म्हणजे नकारार्थी वाक्य एक सिम्पल सेंटेन्स या ठिकाणी दिलेले बघा दिस इज माय हाऊस हे आपल्याला लगेच दिसत किंवा कोणतंही आय राईट अन ए सी बघा हे वाक्य बघितलं तर आपल्याला लक्षात येतं की यस वी ओ 
या स्ट्रक्चर मध्ये हे वाक्य तयार झालेलं आहे म्हणजे असर्टिव्ह सेंटेन्स आहे ते आपल्या बारकाईने या ठिकाणी लक्षात येतं आणि परीक्षेला अशाच प्रकारचे प्रश्न आपल्याला विचारले जातात असर्टिव्ह सेंटेन्स कोणता आहे विच ऑफ द फॉलोइंग इज अँड असर्टिव्ह सेंटेन्स ऑर विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रक्चर ऑफ असर्टिव्ह सेंटेन्स अशा दोन्ही पातळीवर प्रश्न आपल्याला या ठिकाणी विचारले जातात आता या ठिकाणी आणखी एक गोष्ट आपल्याला बारकाईने समजून घ्यायची की कोणत्याही काळातलं वाक्य असलं समजा आय एम गोईंग टू आय एम प्लेईंग क्रिकेट हे वाक्य आपण जर विचार केला आय एम प्लेईंग क्रिकेट तर आपल्या लक्षात येतं की एस प्लस बी प्लस ओ प्लस सी या स्ट्रक्चर मध्ये बसणार आहे फक्त आपण त्यामध्ये कोणतं स्ट्रक्चर घेतलंय तर त्यामध्ये जे स्ट्रक्चर येतं तर ते आय एम प्लेईंग क्रिकेट म्हटलं तर आपल्याला माहिती आहे तो प्रेझेंट कंटिन्युअस टेन्स आहे परंतु दिस इज अन असर्टिव्ह सेंटेन्स हे आपल्याला या ठिकाणी काळजीपूर्वक लक्षात ठेवायचं पुढे दुसरा जो वाक्याचा प्रकार आहे विद्यार्थी मित्रांनो तो आहे इंट्रोगेटिव्ह सेंटेन्स इंट्रोगेटिव्ह सेंटेन्स इंट्रोगेशन म्हणजे प्रश्न आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे इंट्रोगेटिव्ह सेंटेन्सला आपण मराठीमध्ये प्रश्नार्थक वाक्य अशा पद्धतीने त्याचं संबोधन करत असतो मग या याचा काय हे वाक्य काय असतं तर या वाक्यामधून प्रश्न विचारले जाऊ शकतात आता ऍज वी वी हॅव स्टडी अर्लियर की प्रश्नाचे दोन प्रकार आहेत पहिला जो प्रकार आहे तो आहे वर्बल आणि दुसरा जो प्रकार आहे तो डब्ल्यू एच किंवा पहिला डब्ल्यू एच आणि दुसरा वर्बल वाटे वर आपण काहीही म्हणू शकतो आता डब्ल्यू एच क्वेश्चन आणि वर्बल क्वेश्चन आता डब्ल्यू एच क्वेश्चन तयार करणं ही सुद्धा एक खूप इट इज अ स्किल ही खूप सोपं स्किल आहे डब्ल्यू एच क्वेश्चन तयार करणं हे आपल्याला या निमित्ताने आता बारकाईने मी समजावून सांगणार आहे बघा वर्बल क्वेश्चन आहे डब्ल्यू एच क्वेश्चन कोणतंही असर्टिव्ह सेंटेन्स दिलं असलं की त्याच्यापासून आपल्याला वर्बल क्वेश्चन तयार करता आलं पाहिजे आणि डब्ल्यू एच क्वेश्चन तयार करता आलं पाहिजे ही बेसिक या ठिकाणी आपण समजून घेणार आहोत बघा मग या तत्पूर्वी आपण काही समजावून घेऊया याचं स्ट्रक्चर बघा विद्यार्थी मित्रांनो जर स्ट्रक्चर जर आपण बघितलं तर या ठिकाणी सुरुवातीला असतो डब्ल्यू एच वर्ड आता इथं बेसिक पुढे आपल्या उदाहरणांमध्ये येणारच आहे डब्ल्यू एच वर्ड आणि डब्ल्यू एच वर्डला मी खूप काळजीपूर्वक तुम्हाला समजावून सांगते बघा डब्ल्यू एच वर्ड ला जोडून हेल्पिंग वर्ड या ठिकाणी महत्वाचं आहे काही क्यू वर्ड आहे त्याला जोडून हेल्पिंग वर्ड येत नाही परंतु बहुतांशी आपल्याला या ठिकाणी हेल्पिंग वर्ड या डब्ल्यू एच वर्ड ला जोडलेला दिसतो आफ्टर दॅट इट फॉलोज विथ सब्जेक्ट वर्ड वाट आता यातलं जे विचारलंय ते या स्ट्रक्चर मधलं गायब असेल ते आपल्याला समजून घ्यायचं आहे आणि सगळ्यात महत्वाचं इंट्रोगेटिव्ह सेंटेन्स ओळखण्याचं महत्वाचं चिन्ह कोणतं आहे तर शेवटी त्याच्या क्वेश्चन मार्क असणार आहे आता ते तो जो भाग महत्वाचा मी तुम्हाला समजावून सांगतो बघा की एखाद जर आपल्याला क्वेश्चन मेकिंग किंवा इंट्रोगेश इंट्रोगेटिव्ह डब्ल्यू एच वर्ड वाक्य तयार करायचं असेल समजा आम्हाला शोध आपण वाक्य घेऊया वाक्य आहे आय एम रायटिंग एन ए सी हे वाक्य आहे आता या वाक्यामध्ये आपल्याला असाही प्रश्न विचारला जातो की अंडरलाईन वर्ड हे उत्तर येण्यासाठी क्वेश्चन फॉर्म करण्यासाठी आपल्याला विचारला जातो आता मागाशी मी जे सांगितलं बघा की आपल्याला स्ट्रक्चर माहिती असलं पाहिजे मी आमच्या मी विद्यार्थ्यांना मी सोप्या भाषेत सांगू शकतो की क्यू एच व्ही एस व्ही एवढंच आपल्याला लक्षात ठेवलं तर यापासून आपल्याला तर प्रश्न तयार करता येतो क्यू क्यू स्टँड्स फॉर डब्ल्यू एच वर्ड एच व्ही दॅट स्टँड्स फॉर हेल्पिंग वर्ड अँड एस स्टँड्स फॉर सब्जेक्ट अँड ही स्टँड्स फॉर वर्ड आता हे उत्तर काढायचे एन ए सी आय एम रायटिंग एन ए सी मग एन ए सी इथं आपल्या लक्षात येतं की काय असा प्रश्न विचारल्यानंतर एन ए सी हे उत्तर येईल म्हणजेच आपल्याला या ठिकाणी व्हॉट या या असा प्रश्न आपल्याला विचारायला पाहिजे मग एन ए सी हे उत्तर आपल्याला या ठिकाणी येईल मग आपल्या स्ट्रक्चर जे आहे बघा डब्ल्यू एच वर्ड Then plus आपल्याला इथं लक्षात घ्यायचंय हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब आता इथं हे मी मागाशी जे बोलत होतो ऑब्जेक्ट विचारलेला आहे पण ऑब्जेक्ट आपण ड्रॉप करणार आहोत प्लस या ठिकाणी आपल्या लक्षात येईल की क्वेश्चन मार्क मग आता कशा पद्धतीने हे वाक्य याच्यापासून प्रश्न कसा तयार होईल बघा पहिल्यांदा आपण व्हॉट घेऊया म्हणजे डब्ल्यू एच वर्ड आपण व्हॉट घेतला हेल्पिंग वर्ब या ठिकाणी वाक्यात कोणता वापरलाय तोच आपल्याला घ्यावा लागेल त्यानंतर आपल्याला घ्यावा लागेल सब्जेक्ट बघा याच्यानंतर आपल्याला घ्यावा लागेल वर्ड व्हॅट एम आय रायटिंग आणि शेवटी क्वेश्चन मार्क व्हॉट एम आय 
राईटिंग उत्तरीत आय एम रायटिंग अँड ए सी आता हा जो प्रश्न तयार झाला हा ह्या फॉर्मॅट वरून कसा तयार होतो हे मी तुम्हाला सांगितलं म्हणजे त्यातला जो जो भाग विचारलाय तो त्यातनं या स्ट्रक्चर मधनं आपण काढून टाकल्यानंतर तो ऑब्जेक्ट विचारलेला आहे मग ऑब्जेक्ट काढून टाकला आणि स्ट्रक्चर लक्षात ठेवायला आपल्याला सोपं झालं याही पेक्षा सोपं जे आहे तर क्यू एच व्ही एस व्ही अशाही पद्धतीने आपण ते अगदी थोडक्यात लक्षात ठेवू शकतो कधी कधी काय घडतं बघा विद्यार्थ्यांना प्रमाण उदाहरणार्थ एक असं वाक्य आहे बघा ही कट्स अँड ऍपल आता इथं अँड ऍपल हा हे उत्तर आलं पाहिजे अँड ऍपल हे उत्तर आलं पाहिजे मग प्रश्न पुन्हा तयार करायचा आहे आपल्याला सॉरी अँड ऍपल हे उत्तर आलं पाहिजे मग पुन्हा आपल्याला एक अडचण या ठिकाणी काय होते बघा की वॉटने आपण सुरुवात करणार आहोत ऍब्सुलुटली करेक्ट वॉटने आपण सुरुवात केली आता हेल्पिंग वर मूळ मुद्दा कुठं येतो हेल्पिंग वर मग इथं जसं आपण ऍम होत ऍज इट इज वी हॅव कॅरी दॅट ऍम हिअर आपण हा ऍम या ठिकाणी जसं जा तसा कॅरी केला परंतु या प्रश्नामध्ये जेव्हा आपण याचं इंट्रोगेटिव्ह सेंटेन्स तयार करायला जातो त्यावेळेस आपल्याला लक्षात येतं की देर इज नो एनी ऑब्जिलेज बोर्ड गिवन देअर कोणताच ऑब्जिलेज बोर्ड तिथं दिलेला नाही अशा वेळेस आपण नेहमी मेन वर्बकडे जायचं मेन वर्बकडे जायचं त्या वर्बला बघायचं आणि मी परत एकदा सांगतो बघा व्यवस्थित समजून घ्या जर मेन वर्बला यस किंवा ई एस असेल तर आपल्याला त्या ठिकाणी डज वापरावा लागतो ऍज अन ऑक्झिलिज बोर्ड जर या ठिकाणी यस ई एस नसेल प्लेन प्रेझेंट टेन्स मधलं वर्ब असेल तर आपल्याला त्या ठिकाणी डू वापरावा लागतो आणि जर पास्ट टेन्स असेल तर आपल्याला डीड ऍज अन ऑक्झिलिज बोर्ड वापरावा लागतो खूप महत्वाचा हा मुद्दा आहे बरेच विद्यार्थी प्रश्न तयार करताना चुकतात क्वेश्चन मेकिंग इज अ स्किल मी मागाशी तुम्हाला उल्लेख केला मग आता या ठिकाणी काळजीपूर्वक जर बघितलं बघा ही कट्स अँड ऍपल याचा जरी तर आपण यस बघितला तर आपल्या लक्षात येतं की डेफिनेटली वी हॅव टू युज डज हिअर डज हे सहाय्यकारी क्रियादा पद आपल्याला वापरावं लागतं आणि मग येतो वॉट डज ही आता इथ कट याचं कारण असं आहे की तर कट घेण्याचं कारण असं आहे की तर आपण डज वापरलाय म्हणजे हा यस बघून आपण तो बाजूला घेतला असं आपण थोडक्यात म्हणूया आणि म्हणून व्हॉट डज ही कट अशा पद्धतीने हे इंट्रोगेटिव्ह सेंटेन्स तयार झालेला आहे हे आपल्याला बारकाईने समजून घ्यायचंय स्ट्रक्चर तेच आहे डब्ल्यू एच वर्ड हेल्पिंग वर्ग ही दॅट इज सब्जेक्ट आणि वर्ग ऑब्जेक्ट विचारलेला आहे कधी कधी जे भू सारखा प्रश्न आहे या बाबतीमध्ये हेल्पिंग वर्ग येत नाही डायरेक्टली आपण ते घेत असतो परंतु ते प्रश्न ओळख नाही इतकं अवघड जा नाही हेही आपल्या सगळ्यांना माहीत आहे आता इंट्रोगेटिव्ह सेंटेन्स मधलं डब्ल्यू एच वर्डच्या बाबतीमध्ये इथं मी उदाहरण दिलं बघा वेन डू यू कम हा जो डू आहे हा आता तुमच्या लक्षामध्ये आला असेल हा ऑक्झिलिट वर्ड या ठिकाणी आहे आणि तो आपण या पद्धतीने काळजीपूर्वक वापरलेला पाहिजे यानंतर पुढच्या भागाकडे आपण जाऊया व्हर्बल क्वेश्चन आता व्हर्बल क्वेश्चन ॲज वी नो की जो या व्हर्बल क्वेश्चन आपण दुसरं एक नाव दिलेलं आहे बघा यस नो टाईप क्वेश्चन असे आपण याला म्हणतो कारण काय असेल बरं याच कारण असं आहे की आपल्याला माहिती आहे की याचं उत्तर यस किंवा नो मध्ये येतं मग आता वर्ब इथंही खूप व्हर्बल क्वेश्चन त्या बाबतीमध्ये बऱ्याचदा मुलं कुठं अडकतात की मुलांना प्रायमरी ऑक्झिलरीज माहिती असतात आपल्याला आता पुन्हा ऑक्झिलरीज या भागाकडे जावं लागेल हेल्पिंग वर्बला दुसरं नाव आपण काय देतोय ऑक्झिलरीज असं नाव देत असतो बघा मग ऑक्झिलरीज आर ऑफ टू टाईप्स पहिली जी ऑक्झिलरीज टाईप आहे तो आहे प्रायमरी ऑक्झिलरीज अँड दुसरा जो टाईपचा जो आहे तो मॉडल ऑक्झिलरीज ऍज वी नो मी शिकला सांग तुम्हाला माहिती आहे कारण आता आपण शेवटच्या टप्प्यात आहोत मॉडल ऑक्झिलरीज मग प्रायमरी ऑक्झिलरीज कोणत्या आहेत आपल्या सगळ्यांना माहितीये प्रेझेंट टेन्स मध्ये एम इज आणि आर या प्रायमरी ऑक्झिलरीज आहेत प्रेझेंट मधल्या पास्ट मध्ये आपल्याला प्रायमरी ऑक्झिलरीज कोणत्या आहेत वॉज वर या पास्ट मधल्या आपल्या प्रायमरी ऑक्झिलरीज आहेत देन आपल्याला हे माहिती आहे की डू डज आणि डीड याही प्रायमरी ऑक्झिलरीज म्हणून वापरले जातात हेही आपल्याला या ठिकाणी काळजीपूर्वक समजून घ्यायचं आहे किंवा आपल्याला माहीत झालेलं आहे त्याचप्रमाणे इकडे जर मॉडल ऑफ रेज आपण शिकलेलो आहोत 
आपल्या सगळ्यांना माहित आहे मॉडेल ऑफ दिज मध्ये काय येतं तर आपण बघितलंय कॅन मे कूड शूड कॅन मे कूड शूड मस्ट मे माईट या सगळ्या कोणत्या आहेत मॉडल ऑफ दिलेज आहेत आता जेव्हा आता पुन्हा आपण आपल्या भागाकडे जाण्या अगोदर घ्या आपल्याला माहीत असायला पाहिजे की कॅन कूड मे शल विल सुद्धा त्यामध्ये आपण ऍज अन मॉडेल ऑफ दिलेज म्हणून त्या ठिकाणी वापरत असतो या प्रायमरी ऑफ दिलेज आणि मॉडेल ऑफ दिलेज मी सांगण्याचा उद्देश असा आहे इकडेही हॅव हॅज हॅड आहे या सांगण्याचा उद्देश असा आता पुन्हा आपण आपल्या भागाकडे जातोय म्हणजे तुमच्या लक्षात येईल बघा अगोदर मी त्याच्या बाबतीत सांगितलं की हेल्पिंग वर्क म्हणजे त्याला दुसरं नाव आपण काय देतो ऑक्झिलेजीज किंवा सपोर्टिंग वर्क दोन तीन नावं आपल्याला लक्षात ठेवली पाहिजेत किंवा आपल्याला माहित असणार की हेल्पिंग वर्क किंवा ऑक्झिलरीज किंवा सपोर्टिंग वर्क हे सगळे एकाच प्रकारचे आहेत एकच आहेत म्हणून आपण बारकाईने त्याचा त्याचा विचार केला पाहिजे आता इथं वाक्याच्या सुरुवातीला वाय स्टार्टिंग द सेंटेन्स आपल्याला एक गोष्ट प्रामुख्याने काळजीपूर्वक लक्षात घ्यायची की वाक्याच्या सुरुवातीला आपल्याला जर हेल्पिंग वर्क दिसला तर आपल्या लक्षात यायला पाहिजे की इट इज अ क्वेश्चन वॉट टाईप ऑफ क्वेश्चन इट इज इट इज अ वर्बल क्वेश्चन मग यामध्ये मॉडल ऑफ द रिज असतील किंवा प्रायमरी ऑफ द रिज असतील या वाक्याच्या सुरुवातीला आल्या की आपल्या लक्षात आलं पाहिजे इट इज इंट्रोगेटिव्ह सेंटेन्स आणि या ठिकाणी किंवा याचं उत्तर येस किंवा नो मध्ये त्याला ऐकले मे आय गो मे आय इट इज इज हि गुड पर्सन अशा पद्धतीने आपण अनेक उदाहरणं घेतली की हे आपल्या लक्षात येतं की या ठिकाणी व्हर्बल क्वेश्चन आहे डब्ल्यू एच क्वेश्चन आणि व्हर्बल क्वेश्चन दोन्ही आपण बघितले आहे आता इथं बघा न्यू उदाहरणं दाखल घेतलंय बघा आर यू गोईंग टू प्ले क्रिकेट लक्षात घ्या आर यू गोईंग टू प्ले क्रिकेट थोडक्यात हे वाक्य अगोदर कसं होत यू आर गोईंग टू प्ले क्रिकेट मग आपण त्याचं काय केलं या ठिकाणी फक्त ऑक्झरेटिव्ह वर्क सुरुवातीला घेतलं जसं मागाशी आपण एक भाग शिकून घेतला होता बघा एक भाग आपण समजावून घेतला होता की कोणत्याही वाक्याचं डब्ल्यू एच क्वेश्चन कशा प्रकारे तयार करायचं अगदी त्याच प्रकारे आपण पुढचाही भाग या ठिकाणी समजावून घेऊया बघा की कोणताही उदाहरणार्थ आता कधी कधी असा प्रश्न येतो बघा जो आपण ही प्लेज खो सिंपल सेंटेन्स पासून बघूया आता या वाक्याच जर आपल्याला व्हर्बल क्वेश्चन करायचं असेल तर पुन्हा आपण जी अगोदरची क्लिक बघितली होती किंवा अगोदरची पद्धत बघितली होती बघा आपण वी आर गोईंग टू फॉलो दॅट इथं याचा व्हर्बल क्वेश्चन बनवत असताना इथं आपल्याला बारकाईने बघायचंय यामध्ये कोणताही ऑक्झिलेटिव्ह वर्ब आपल्याला दिसत नाही अमेझॉन वॉज वेअर शालवील अमेझॉन टू डज डीड मे माय कॅन पुड शूड वूड नथिंग कोणतंही या ठिकाणी आपल्याला वर्ब ऑक्झिलेट वर्ब दिसत नाही मग आपलं काम काय आहे फाईन दॅट ऑक्झिलेट वर्ब आपल्याला तो ऑक्झिलेट वर्ब शोधावाच लागेल मग तो कुठे किंवा जायचा तर आपल्याला तो मेन वर्ब मध्ये शोधता येतो मग तो कसा शोधायचा मी सांगितल्याप्रमाणे की जर त्या क्रियापदाला यस किंवा येस असेल तर ऍट दॅट टाइम देर इज डस या ठिकाणी आपल्याला डस हा आहे असं आपल्याला समजायचं घ्यायचा येतो आपल्याला जर कोणतंही प्रत्येक त्या ठिकाणी आडेड नसेल तर मात्र विद्यार्थी मित्रांनो आपल्याला त्या ठिकाणी लो घ्यावा लागेल हेही उदाहरण आपण बघणार आहोत आता इथं बघा ही प्लेस खो खो इथं आपल्याला लक्षात येतं की हा एस वापरलेला असल्या कारणानं आपल्याला डस या ठिकाणी वापरावा लागेल म्हणजे डस ही प्ले आणि एक गोष्ट काळजीपूर्वक आपल्याला घ्यावी लागेल की प्ले चा त्या ठिकाणी यस आपल्याला काढलेला पाहिजे मूळ छोटीशी मिस्टेक पेपरमध्ये त्या ठिकाणी ठेवलेली असते आणि पहिलाच पर्याय आपल्याला दिला जातो कोणता डस ही प्ले खो खो आपण विचार करतो येस डेफिनेटली सॉरी डस ही प्लेस खो खो असा आपला पहिलाच पर्याय दिलेला आहे आपण विचार काय करतो अरे ही प्लेस खो खो मला माहित आहे प्लेस आला म्हणजे मला डस वापरायचा आहे मग मी डस घेतलेला आहे ऍब्सोल्युटली करेक्ट सेंटेन्स एकदम बरोबर वाक्य पण असं नाही इथे जर डस वापरलेला असला विद्यार्थी मित्रांनो तर इथे यस आपल्याला वापरायचा नाही हे वाक्य असं असायला हवं डस ही प्ले 
खो हे वाक्य काय असायला पाहिजे डस्ट ही प्ले खो खो या ठिकाणी खूप काळजीपूर्वक आपल्याला समजून घेणं गरजेचं आहे की या वाक्यामध्ये आपल्याला प्ले प्लेस ठेवायचा नाही हे आपण सर्वांनी व्यवस्थित समजून घेतलं पाहिजे अजून एक मग मी बोलल्याप्रमाणे अजून एक असं हेच वाक्य जर असं असतं तर ही प्लेड हो खो हे वाक्य जर असं असतं जर ही प्लेड हो खो तर ह्या वाक्याच आपल्याला जर या ठिकाणी व्हर्बल क्वेश्चन तयार करायचा असता तर आपल्याला पुन्हा इथे बघायचं होतं की या ठिकाणी ईडी दिलेला आहे आणि ईडी दिलेला असल्या कारणाने हा बहुत काळ आहे देर इज नो ऑक्झिलरी वर्ब इन द सेंटेन्स वाक्यात कोणतंही ऑक्झिलरी वर्ब वापरलेलं नाही त्यावेळेस आपल्याला या ठिकाणी काय घ्यायचं आहे डीड ही प्ले खो खो डीड ही प्ले खो खो या ठिकाणी आपल्याला क्वेश्चन मार्क मस्ट आहे कारण हे आपल्याला समजलं पाहिजे तिसरं उदाहरण जर आपण बघितलं आय प्ले खो खो आता आय काय असेल तर हे आपल्या लक्षात आलेलं आहे की ही तर हा थर्ड पर्सन सिंगुलर होता म्हणून सॉरी ही तर आपण हा थर्ड पर्सन सिंगुलर होता म्हणून इथं यस घेतला होता प्लेजला आता आय आय हे म्हणून इथं यस यस काहीच नाही मग याचा बरोबर क्वेश्चन तयार करत असताना विद्यार्थी मित्रांनो आपल्याला खूप काळजीपूर्वक एक गोष्ट लक्षात घ्यायची आहे की या ठिकाणी आपल्याला आय प्ले खो खो इथं यस यस दोन्ही नाही किंवा या ठिकाणी पास टेन्स पण नाही ऍट दॅट टाइम डू हा आपल्याला ऍज अन ऑब्जेक्ट वर्ब घ्यावा लागेल डू आय प्ले खो खो हा त्याचा व्हर्बल क्वेश्चन तयार होईल हे आपल्याला समजून घ्यायचंय आता कधी कधी ही एक गोष्ट अजूनही आपल्याला महत्वाची समजून घेणं गरजेचं आहे की काही वेळेस काय घडतं विद्यार्थी मित्रांनो की रेग्युलर वाक्य दिलेलं आहे समजा आय किंवा वी आर प्ले तर आता इथं डू डन डी वापरण्याची गरज आपल्याला अजिबातही नाही कारण त्या ठिकाणी ऑलरेडी आर हा वाक्यामध्ये ऍज अन ऑब्जरी वर्ब दिलेला आहे म्हणून आपल्याला हाच आर समोर घेऊन आर बी प्लेईंग अशा प्रकारे याच्यापासनं व्हर्बल क्वेश्चन हा तयार करता येतो किंव्हा तयार करायचा आहे म्हणूनच मी तुम्हाला सांगितलं व्हर्बल क्वेश्चन तयार करताना अतिशय सोपी पद्धत हीच आहे की आपल्याला वी हॅव टू आयडेंटिफाय द ऑक्झिलरीज प्रेझेंट इन द सेंटेन्स वी हॅव टू आयडेंटिफाय दन ऑक्झिलरीज कोणते ऑक्झिलरी त्याच्यामध्ये वापरलेली आहे ही फाइंड आउट करणं गरजेचं आहे अँड बाय युझिंग दॅट ऑक्झिलरी ऍट द स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेन्स वी कॅन डेफिनेटली मेक करेक्ट व्हर्बल क्वेश्चन हा भागही आपल्याला समजून घेत जात जात मी समजावून सांगत होतो की विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट व्हर्बल क्वेश्चन आता चार पर्याय दिले जातात की खालील पैकी करेक्ट व्हर्बल क्वेश्चन कोणता आहे असा प्रश्न विचारला जातो मग चार पर्यायामध्ये मुद्दा म्हणून काय केलं जातं डीड ही प्लेड क्वेश्चन मार्क बरोबर आयडेंटिफाय द करेक्ट व्हर्बल क्वेश्चन फ्रॉम द कॉलिंग दुसरं आहे डज ही प्लेज तिसरं दिलं जाईल डू ही प्लेज आणि चौथं दिलं जाईल ड डज ही प्ले बघा आयडेंटिफाय द करेक्ट काय विचारले बघा आयडेंटिफाय द करेक्ट व्हर्बल क्वेश्चन फ्रॉम द फॉलोइंग अल्टरनेटिव्ह आता चार दिलेले डीड ही प्लेड डज ही प्लेज डू ही प्लेज अँड डज ही प्ले आता बघता क्षणी चारही आपल्या नियमानुसार चारही आपल्याला कसे दिसतात ऍब्सुलुटली आता वाक्याची सुरुवात सर तुम्ही म्हटले त्याप्रमाणे ऑक्झिलरी झालेली आहे म्हणजेच हे चारही आहे म्हणजे प्रश्न चुकला आहे का अजिबात नाही तिथं आपल्या लक्षात आलं पाहिजे जर वाक्याच्या सुरुवातीला इथं डीड वापरले असेल तर इथं आपल्याला हा ईडी वापरता येत नाही हे वाक्य काय पाहिजे होतं डीड ही प्ले हे वाक्य काय पाहिजे होतं डीड ही प्ले इथंही सेम कंडिशन आपल्या लक्षात आली पाहिजे की डज ही प्लेज इथं जर इयस वापरलेला असेल तर इथं हा इयस आपल्याला वापरता येत नाही खूप काळजीपूर्वक ह्या गोष्टी आपण बघितल्या पाहिजेत त्यानंतर इथं जर आपण बघितलं बघा डू ही प्लेज 
आता इथं प्लेज आहे म्हणजे इथं शंभर टक्के डज असायला पाहिजे आणि शेवटी जर आपण बघितलं डज ही प्ले तर या ठिकाणी आपल्याला जे वाक्य झालं होतं की डज आहे इकडचा यस ही काढलेलं यस यस ठेवलेला नाहीये म्हणजे करेक्ट सेंटेन्स आहे हे आपल्याला या ठिकाणी बारकाईने समजतं आपल्याला व्हर्बल क्वेश्चन तयार करत असताना डब्ल्यू एच क्वेश्चन तयार करत असताना आणि टाइप्स ऑफ सेंटेन्स मध्ये सुद्धा हे हा पार्ट कुठे कुठे इन्क्लुडेड असणार आहे बघा टेन्स मध्ये येईल तुमच्या म्हणजे लँग्वेज स्टडीच्या काही भागात हा पार्ट इन्क्लुडेड असणार आहे ऍज वेल तुम्हाला विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट वर्बल क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट डब्ल्यू एच क्वेश्चन डब्ल्यू एच क्वेश्चन करताना वर्बल क्वेश्चन करताना या ठिकाणी आपल्याला प्रॉपर त्या ठिकाणी ऑब्जेक्टरी वर्ब आपण वापरलाय का आणि त्याच्यानुसार वाक्यात इतर बदल प्रॉपरली आपण केलेले आहेत का हे समजावून घेणं अत्यंत गरजेचं आहे विद्यार्थी मित्रांनो म्हणून मी तुम्हाला अगोदर सांगितलं कारण आपण त्याच्यावर आधारित काही प्रश्न पुढे घेणार आहोत आणि ते प्रश्न आपण व्यवस्थित समजावून घेणार आहोत पुढे जाऊया आता तिसरा जो प्रकार आहे आपल्याला जो समजावून घ्यायचा बघा तो आहे इम्पिरिटिव्ह सेंटेन्सेस आता इम्पिरिटिव्ह सेंटेन्स आपण मराठीमध्ये काय म्हणतो तर आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे आज्ञार्थी वाक्य आता आज्ञार्थी वाक्य नेमकं काय आहे आपण सगळ्यांना माहितीये की अन इम्पिरिटिव्ह सेंटेन्स एक्सप्रेसेस कमांड रिक्वेस्ट वॉर्निंग इम्पिरिटिव्ह सेंटेन्सचं काम काय तो कमांड म्हणजेच आज्ञा विनंती किंवा कधी कधी इन्स्ट्रक्शन ह्या एक्सप्रेस करण्यासाठीच आपण इम्पिरिटिव्ह सेंटेन्सचा वापर करत असतो आता इम्पिरेटिव्ह सेंटेन्स हे याचं स्ट्रक्चर जर आपण बघितलं तुमच्या डोळ्या पुढे मी ठेवलंय बघा की व्ही प्लस ओ प्लस सी या ठिकाणी मग कधी कधी असा प्रश्न परिषद येतो विच टाईप ऑफ सेंटेन्स स्टार्ट विथ वर्ब प्रश्न काय बघा विच टाईप ऑफ सेंटेन्स स्टार्ट विथ वर्ब किंवा विच टाईप ऑफ सेंटेन्स हॅज वर्ब ऍट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेन्स असाही प्रश्न तुम्हाला विचारला जाऊ शकतो तर इम्पिरेटिव्ह सेंटेन्सच्या मध्ये आपल्याला माहिती आहे की वाक्याच्या सुरुवातीलाच वर्ब असतो इथं उदाहरण घेतले बघा ओपन द डोर एकदम सिंपली आपण समजून घेऊया ओपन द डोर हे उदाहरण आपण घेतलेलं आहे आपल्याला लगेच लक्षात येतं की या ठिकाणी सुरुवातीला वर्ब घेतलेला आहे आणि मग ओपन द डोर अशा पद्धतीने व्ही आहे आणि ऑब्जेक्ट आहे कॉम्प्लिमेंट इज नॉट बिगेन इन द सेंटेन्स कधी असतो कधी असूही शकत नाही हे आपण या ठिकाणी लक्षात ठेवायचं मग इथं ओपन द डोर हे आपल्याला इम्पिरेटिव्ह सेंटेन्स आहे हे आपण बघणार आहोत पुढे आणखी आणखी उदाहरण आपण बघणार आहोत हे बघा आता हे याचेही दोन प्रकार आपण बघितले अफर्मेटिव्ह इम्पिरेटिव्ह सेंटेन्स आणि दुसरा जो प्रकार आहे तो निगेटिव्ह आहे ही एक ही आज्ञा आहे आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे मग याच्या अगोदर डोंट ओपन द डोर इथंही आपल्या लक्षात येतं की हे नकारात्मक नकाराची आज्ञाची वाक्य आहे की डोंट ओपन द डोर डोंट आहे डोंट नंतर काय आलेला आहे वर्ब आलेला आहे ऑब्जेक्ट आलेला आहे सब्जेक्ट इज नॉट प्रेझेंट इन द सेंटेन्स या वाक्यामध्ये काय प्रेझेंट नाहीये सब्जेक्ट प्रेझेंट नाही आता परत एकदा आपण जेव्हा शेवटी जाऊया शेवटी त्याचे सुद्धा आपण विचार करणार आहोत हेही ओळखण्याचं सुर चिन्ह आहे आता याच्यामध्ये बऱ्याचदा गोळ कुठे होतो बघा असरेटिव्ह सेंटेन्स आणि इम्पिरेटिव्ह सेंटेन्स मध्ये तर असरेटिव्ह सेंटेन्सच्या स्ट्रक्चर मध्ये सब्जेक्ट प्रेझेंट असतो इम्पिरेटिव्ह सेंटेन्सच्या स्ट्रक्चर मध्ये सब्जेक्ट प्रेझेंट नसतो हे आपण या ठिकाणी काळजीपूर्वक समजून घेऊया आणि दोन्हींच्याही शेवटी आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे दोन्हींच्याही शेवटी आपण काय असत तर दोन्हींच्या शेवटी फुल स्टॉप असतो हे आपल्याला म्हणून सांगितलं की दोन्हींमध्ये बरेच जम्बलिंग होण्याचा चान्सेस असतात की दोन्हींच्या शेवटी फुल स्टॉप असतो पण तो आयडेंटिफाय इज इट इम्प्रेटिव्ह सेंटेन्स की इज इट डिक्लेरेटिव्ह स्टेटमेंट ऑन असरेटिव्ह सेंटेन्स हे आपल्याला आयडेंटिफाय करताना या ठिकाणी वर्क प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लिमेंट किंवा डोंट प्लस वर्क प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लिमेंट याचा विचार करून आपल्याला या ठिकाणी पुढे जावं लागणार आहे आता चौथा जो प्रकार आपल्या समोर ठेवतोय बघा तो आहे एक्सलमेटरी सेंटेन्सेस आता व्हॉट इज मीन बाय एक्सलमेटरी सेंटेन्स एक्सलमेटरी सेंटेन्स मीन्स ऍज वी नो आपल्याला हे माहीत आहे की सेंटेन्स विस एक्सप्रेस 
सडन और स्ट्रॉन्ग इमोशंस जो सडन किंवा स्ट्रॉंग इमोशंस दाखवतो त्याला आपण काय म्हणतो एक्सप्लेनेटरी सेंटेन्स आता याचं स्ट्रक्चर करताना आपल्याला हाऊ ब्युटिफुल द सीन इज इथं लगेच लक्षात येतं की सुरुवातीला हाऊ आहे त्यानंतर आपण काय घेतलेलं आहे ऍडजेक्टिव्ह घेतलेला आहे द सीन इज आता इथं सब्जेक्ट किंवा आपण काउंटेबल नाव सुद्धा म्हणू शकतो दोन्ही प्रकार तुम्हाला माहीत असायला पाहिजे नुसतं सब्जेक्ट नाही तर काउंटेबल नाऊन हा सुद्धा भाग आपल्याला समजला पाहिजे अँड शेवटी एक्सलेमेटरी मार्क आहे हे आपल्याला समजलं पाहिजे की शेवटी एक्सलेमेटरी मार्क आहे त्यानंतर हाऊ आणि वॉट हे कसे वापरायचे हे आपण याच्या अगोदर शिकलेले असतच पण तरी सुद्धा मी राणीपूर्वक तुम्हाला त्या गोष्टी समजून सांगतो की इफ देर इज एन आर्टिकल इन द सेंटेन्स तर आपल्याला काय वापरावं लागतो सॉरी वॉट वापरावा लागतो आणि इफ देर इज नो आर्टिकल इन द सेंटेन्स आपल्याला काय वापरावं लागतं हाऊ वापरावा लागतो उदाहरणार्थ सांगायचं झालं तर बघा इट इज ब्युटिफुल बघा एवढंच वाक्य आहे आता या किंवा इट इज व्हेरी ब्युटिफुल एवढं वाक्य याचा जेव्हा आपण एक्सलेमेटरी सेंटेन्स करायला जातो तर आपल्या लक्षात आलं पाहिजे की इथं आर्टिकल नाहीये एन ए ऑर एन हे आर्टिकल या ठिकाणी नाहीये मग आपण काय केलं पाहिजे ज्यावेळेस ए आणि एन हे आर्टिकल नाही त्यावेळेस आपल्याला हाऊ ने सुरुवात वाक्याची करावी लागते हे समजून घ्या मग हाऊ त्याच्यानंतर आपण जसं या आपल्या स्ट्रक्चर मध्ये आहे बघा त्याच्यानंतर आपल्याला ऍजेक्टिव्ह घेऊयात वट इज ऍजेक्टिव्ह हाऊ ब्युटिफुल देन सब्जेक्ट ऑर नाऊन काय आहे हाऊ ब्युटिफुल इट देन इज आणि शेवटी येतो एक्सप्लेनेशन मग आणि हे झालं वाक्य आता हेच वाक्य जर असं असेल इट इज अ ब्युटिफुल गार्डन बघा हेच वाक्य असं आहे परंतु इथं काय आलाय अ आलाय मग यावेळेस आपल्याला या वाक्यामध्ये वापरावा लागतो वॉट काय वापरावा लागतो वॉट आणि वॉट नंतर आपल्याला काय घ्यावं लागतं तर आर्टिकल घ्यावं लागतं बघा वॉट अ ब्युटिफुल गार्डन वॉट अ ब्युटिफुल गार्डन इट इज आणि शेवटी येतो एक्सप्लेनेशन मध्ये आता हे मी जाणीवपूर्वक का समजावून सांगतोय आता दोन वाक्य आहेत वॉट अ ब्युटिफुल गार्डन इट इज अँड वॉट इज हिज वॉट इज हिज जॉब आता दोन वाक्य आहेत तुमच्या लक्षात यायला पाहिजे की सर इथं वॉट आणि इथे वॉट आहे आता बेसिकली एकच गोष्ट बारकाईने लक्षात ठेवूया की सगळ्या ठिकाणी नाही लागू पडणार पण बहुतांश ठिकाणी ही गोष्ट लागू पडते की वॉट नंतर आर्टिकल आलं वॉट नंतर आर्टिकल आलं खूप महत्वाचं सांगतो बघा वॉट नंतर आर्टिकल आलं ए असो किंवा ऍन असो तर आपल्याला लगेच लक्षात आलं पाहिजे की हे वाक्य कशाचा कोणतं आहे एक्सलामेटरी सेंटेन्स आहे आणि वॉट नंतर जर ऑक्झिलरी बर्ब आला वॉट नंतर जर ऑक्झिलरी बर्ब आला तर आपल्या लक्षात आलं पाहिजे हे वाक्य कोणतं आहे तर इंट्रोगेटिव्ह सेंटेन्स आहे मी दोन्ही सांगितलं बघा दोन्हीच्याही बाबतीमध्ये आपल्याला हे लगेच लक्षात येणार आहे आणि दोन्हीचा फरक आपल्याला वॉट मधला कळणार आहे बऱ्याचदा मुलं कन कुठं कन्फ्यूज होतात की सर वॉट होत मला वाटलं क्वेश्चन आहे आणि मग क्वेश्चन वाटला म्हणून मी काय केलं की त्या ठिकाणी इंट्रोगेटिव्ह सेंटेन्स त्याला देऊन टाकलं तर ते तसं न करता विद्यार्थी मित्रांनो आपण इथेही मी उदाहरण दिलं बघा वॉट अ आलाय म्हणून इथं बघा वॉट अ बिग बिल्डिंग इट इज आणि इथं हाऊ ब्युटिफुल द सीन इज कारण या ठिकाणी देर इज नो एनी आर्टिकल इन द सेंटेन्स अशा विचाराने आपण हे सगळं घेतलेलं होतं आता आपण काही महत्वाचे प्रश्न सोडून बघूया जेणेकरून आपल्याला त्या ठिकाणी काय करता येईल आपण किंवा जे शिकलोय आता पटपट जे घेतलंय ते क्लिअर झालं का ते आपल्याला बघत आहे बघा आता एक एक प्रश्नाकडे जाऊयात पहिला प्रश्न व्यवस्थित मी वाचतोय बघा तुम्हाला समजेल चूज द करेक्ट टाईप ऑफ गिव्हन सेंटेन्स माझा प्रश्न काळजी बघून वाचूया करेक्ट खाली अंडरलाईन करून घ्या चूज द करेक्ट टाईप ऑफ गिव्हन सेंटेन्स प्रश्न का पुढ़ बेर आर यू 
ही आस्त आणि शेवटी ते काय दिलाय फुल स्टॉप दिलाय परंतु आपल्याला या वाक्याचा काय निवडायचा आहे तर या ठिकाणी आपल्या लक्षात येतो क्वेश्चन या ठिकाणी दिसतोय आपल्याला डब्ल्यू एच वर्ड आहे आणि त्याला जोडून या ठिकाणी आपल्याला ऑक्सिडेड वर्ड दिसतो म्हणजे आपल्या लक्षात येतं की हा काय आहे इट इज अन इंटरगेटिव्ह सेंटेन्स पुढचं आहे बघा मग आपण आता चर्चा केली त्या प्रश्नाची बघा विच पार्ट ऑफ स्पीच विल यू यूज टू मेक इम्पिरेटिव्ह सेंटेन्स इन द बिगिनिंग इन द बिगिनिंग तुम्ही कोणता भाग वापरणार आहात इम्पिरेटिव्ह सेंटेन्स तयार करण्यासाठी खालील पैकी बघा बघा प्रश्न खूप महत्वाचा आहे विच पार्ट ऑफ स्पीच विल यू यूज टू मेक इम्पिरेटिव्ह सेंटेन्स मी जसे अंडरलाईन करतो ना बाळांनो तसे अंडरलाईन तुम्हाला सुद्धा करता आल्या पाहिजेत तुमच्या ज्या पेपर मध्ये क्वेश्चन रिडिंग करताना यू मस्ट अंडरलाईन द की वर्ड्स हे की वर्ड आहेत मग आपल्या लक्षात येतो इथं काय नाऊन नाही वाक्याच्या सुरुवातीला नसेल व काही वाक्याच्या सुरुवातीला त्या ठिकाणी आपल्याला असेल काय बघूया कंजंक्शन डेफिनेटली नॉट प्रोनाऊन नाही आपल्याला माहितीये आपण स्ट्रक्चर शिकलोय इम्पिरेटिव्ह सेंटेन्स बी प्लस ओ प्लस सी म्हणजे या ठिकाणी वर हा वाक्याच्या सुरुवातीला असायला हवा ही गोष्ट आपल्याला या ठिकाणी क्लिअर झालेली दिसते उत्तर आपल्याला सापडत तिसरा जो भाग आहे बघा तो काय विचारलाय बघा चूज द करेक्ट एक्सलॅबेटरी सेंटेन्स फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्ह मी अंडरलाईन करतोय बघा काय निवडायचंय करेक्ट निवडायचंय एक्सलॅबेटरी सेंटेन्स निवडायचंय आणि अल्टरनेटिव्ह मधून निवडायचं आहे आपल्याला या ठिकाणी किती निवडायला लावले त्यांनी सांगितले टू अप्रोप्रिएट ऑप्शन दोन आता बघूया व्हिअर आहे क्वेश्चन मार्क आहे इज आहे लगेच कळत नाही हा काय नाही एक्सलॅबेटरी सेंटेन्स नाही पुढे वाय आर यू क्राईम रजनी आज टू लिहिला वाय आर यू वाय आहे ऑक्झिलेटिव्ह त्याला जोडून आलेला आहे ऑक्झिलेटिव्ह जोडून आला म्हणजे इंट्रोगेटिव्ह सेंटेन्स आहे क्लिअर झालं इथं व्हॉट आहे आता मी मग तुमच्याशी चर्चा केली बघा आपण एक्सलॅबेशन एक्सलॅबेटरी सेंटेन्सची आणि व्हॉटला जोडून या ठिकाणी काय आलाय तर आर्टिकल आले व्हॉटला जोडून आर्टिकल आलं की आपल्याला लगेच क्लिक झालं पाहिजे अरे व्हॉटला जोडून आर्टिकल आलं दॅट मीन्स इट इज अट इज अन एक्सलॅबेटरी सेंटेन्स असू शकतो मग आपण चेक करायचं शेवटी एक्सलॅबेशन मार्क आहे ठीक आहे व्हॉट अ ग्रेट जॉब ही हॅज डन आणि व्हॉट अ पीची हे दोन त्या ठिकाणी आपल्याला दिसतात आणि या ठिकाणी दोन उत्तर ही आपल्याला क्लिअर झालेले दिसतात आता पुढचा भाग चौथा प्रश्न काय बघा तो ही त्याच्यावर आधारित आहे ऑड मॅन आउट वर आधारित प्रश्न आहे काय विचारलंय व्हेअर इज द बुक क्वेश्चन मार्क व्हेअर इज द बुक इकडे बघा व्हॉट इज दॅट बघा व्हेअरला जोडून इज आहे व्हॉटला जोडून इज आहे ऑक्झिलिव्ह बर्ब आहे वाय आर हे तीनही आपल्याला एकाच संचातले दिसतात म्हणजेच काय आहे तर डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव्ह सेंटेन्सेस आहे आणि आय एम लकी हे आपल्याला सरळ दिसत हे असरटिव्ह सेंटेन्स आहे म्हणजे आपल्याला ऑडमॅन आउट करताना अडचण येत नाही त्यानंतर पाचव्या प्रश्नाकडे आपण व्यवस्थितपणे समजून घेऊयात बघा चूज द असरटिव्ह सेंटेन्स फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव असरटिव्ह सेंटेन्स निवडायचा आहे गिवन अल्टरनेटिव मधून आता इथं पहिल्यापासून आपण बारकाईने बघत जाऊया Bring that chair here. Bring. आता हा सुरुवातीला काय आलाय विद्यार्थी मित्रांनो वर्ब आलाय वर्ब आपला कुठे असतो सुरुवातीला आपल्याला माहिती आहे इंट्रोगेटिव्ह मध्ये बी प्लस ओ प्लस सी म्हणजे इंट्रोगेटिव्ह सॉरी इम्पिरेटिव्ह सेंटेन्स आहे इथं बघितलं कम फास्ट अरे कम फास्ट बरोबर म्हणजे वर्ब आलाय सुरुवातीला दॅट मीन्स इट इज ऑल्सो इम्पिरेटिव्ह सेंटेन्स तिसरं वाक्य मी बघितलं कॅच द बॉल इथेही वर्ब वाक्याच्या सुरुवातीला आला म्हणजे आपल्या लक्षात येतो व्ही प्लस ओ आहे दॅट मीन्स इट इज ऑल्सो इम्पिरेटिव्ह सेंटेन्स आणि चौथं वाक्य बघितलं मी आय एम हिअर इथं मात्र आपल्या लक्षात येतं की हे वाक्य वेगळं आहे हे वाक्य असरटिव्ह सेंटेन्स या ठिकाणी आपल्याला दिसत आणि आपल्याला हे या ठिकाणी बघा आपण प्रत्येक पर्यायाचा विचार केला विद्यार्थी मित्रांनो प्रत्येक पर्यायाचा विचार करणं खूप गरजेचं असतं कधी कधी काहीतरी छोट्याशा त्याच्यामध्ये आपण म्हणूया की कृत्या ठेवलेल्या असतात आणि त्या आपल्याला समजल्या पाहिजे 
सहाव्या प्रश्नाकडे आपण जाऊया हाऊ मेनी इम्पिरिटिव्ह सेंटेन्सेस आर देअर इन द गिवन पॅरेग्राफ खालील वाक्यात किती इम्पिरिटिव्ह सेंटेन्सेस आलेले आहेत आता जस्ट इथं आपल्याला सगळ्याच प्रकारचे वाक्य आपण बघूयात कोणकोणती वाक्य आहेत आता बघा इथं पहिलं दिसतं इम्पिरिटिव्ह निवडायचं हे समजून घेऊया कम हिअर एक सापडला आपल्याला हा कोणता आहे इम्पिरिटिव्ह आहे पुढचं वाक्य काय आय एम गोईंग दिअर इथं जर आपण बघितलं तर हे लक्षात येतं की एस प्लस बी प्लस ओ प्लस ओ प्लस सी हे टेन्सच्या स्ट्रक्चर मधलं आहे म्हणजे हे असंटिव्ह सेंटेन्स आहे नाही आहे ना इथं बघितलं आर यू लिसनिंग मी आर यू लिसनिंग मी आर ने सुरुवात आहे आपल्या लक्षात आलं हे काय आहे इंट्रोगेटिव्ह सेंटेन्स आहे म्हणजे नाही पुढे व्हेअर इज युअर अटेन्शन व्हेअर इज युअर अटेन्शन व्हेअर आलाय त्याला जोडून इज आलाय म्हणजेच अग्रेज वर्ब आलाय दॅट मीन्स आपल्या लक्षात येतं की शंभर टक्के हे काय आहे तर इंट्रोगेटिव्ह सेंटेन्स आहे पुढे आलंय बघा कम फास्ट कम हिअरच्या खाली येतोय कम फास्ट कम ने सुरुवात झाली वाक्याची वर्ब ने सुरुवात झालेली आहे म्हणजे तो इम्पिरेटिव्ह सेंटेन्स मध्ये दिसतो आपल्याला राजू इज कमिंग विथ अस हे सिंपल एस प्लस एम एस आर प्लस बी बी प्लस आय एन जी प्लस ओ चं वाक्य आहे म्हणजेच हे कशाचं वाक्य आहे तर असर्टिव्ह सेंटेन्स आहे पुढे बघा स्नॅपिट अप हे तिसरं वाक्य स्नॅपिट अप तिसरं वाक्य त्या ठिकाणी दिसतंय आपल्याला इम्पिरेटिव्ह चौथं आय एम सेईंग दॅट पुन्हा हे काय आहे तर हे प्रेझेंट कंटिन्युअस टेन्स मधलं वाक्य आहे म्हणजे हे असर्टिव्ह सेंटेन्स आहे आणि शेवटी आहे हरिय चौथं आपल्याला ते दिसतंय बघा म्हणजे कम हिअर देन कम फास्ट स्नॅप इट अप अँड हरिय हे चारही वर्गने सुरू झालेले दिसत आहेत म्हणजेच आपल्याला या ठिकाणी चौथा तिसरा पर्याय हा चार या ठिकाणी आपल्याला काय दिसत आहेत इम्पिरेटिव्ह सेंटेन्सेस दिसत आहेत हे आपण काळजीपूर्वक लक्षात ठेवलं पाहिजे सातवा प्रश्न आहे बघा तिथं थोडासा प्रश्न म्हणजे मिस्टेक म्हणून मी थोडं बदल केला चूज द एक्सलेमेटरी सेंटेन्स फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्ह काय निवडायचं आहे एक्सलेमेटरी सेंटेन्स निवडायचंय पण आता ना या ठिकाणी आपल्या दोन वाक्य जर लक्षात येतात यु ला जोडून आर आहे यु आर आहे हे एस प्लस एम एस आर प्लस बी प्लस आय एन जी म्हणजेच हे असर्टिव्ह सेंटेन्स मध्ये बसणारे वाक्य आहेत हे दोन इकडे आलो हाऊ यू आर लुकिंग क्वेश्चन मार्क आहे म्हणजे हे नाही आपल्याला निवडायचं एक्सलेबेटरी सेंटेन्स म्हणजे हाऊ नाईस यु आर आपण बघितलं होतं हाऊ प्लस ऍडजेक्टिव्ह प्लस सब्जेक्ट प्लस आपल्याला ऑब्झर्व्हेटिव्ह वर्ब शेवटी दिसतो आणि त्याच्यानंतर आपण हे घेतलेले एक्सलेबेशन मार्क आहे आठव्या प्रश्नाकडे आता हे हे आपण बघून घेतलं होतं बघा चूज द ग्रॅमॅटिकली करेक्ट सेंटेन्स फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्ह दिलेल्या अल्टरनेटिव्ह मधन ग्रॅमॅटिकली करेक्ट सेंटेन्स निवडायला आपल्याला विचारले बघा आता इथं काय केलंय डू राजू कम्प्लिटिंग हर टास्क दुसरं बघूया डज राजू कम्प्लिट हिज टास्क तिसरं बघूया डीड राजू कम्प्लिट हर टास्क आणि चौथं आहे डू राजू कम्प्लिटेड हिज टास्क आता चारही वाक्यांचा जर विचार केला तर इथं कम्प्लिटिंग आले म्हणजे इथं डू आपल्याला वापरता येत नाही इथं अमेझॉन वॉज वेअर पैकी एक असायला हवा कारण राजू इज कम्प्लिटिंग हिज टास्क अशा पद्धतीने ते वाक्य असणार आहे इथं हे आपल्याला लक्षात आलं पाहिजे इथं बघा डस घेतलाय आणि इथला एस पण काढलेला आहे म्हणजे आपल्या एक गोष्ट लक्षात येते की डज राजू कम्प्लिट हिज टास्क हे वाक्य या ठिकाणी बरोबर दिसतं हे का चुकीचं आहे डू आहे आणि कम्प्लिटेड इथं ठेवलंय बघा मी बघा की तुम्हाला समजून पाहिजे की इथं एकतर डीड असायला हवं आणि इथं कम्प्लिट असायला हवं अशा प्रकारे याचा आपण विचार केलेला होता इथं डीड राजू इथं घर आलंय हे आपल्या लक्षात त्या ठिकाणी आलं पाहिजे पुढे जाऊयात नववा प्रश्न ऑड मॅन आउट आता थर्ड पर्सन सिंगुलरचा नियम आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे त्या नियमानुसार आपल्याला या ठिकाणी माहिती आहे गीता लाईक्स अँड ऍपल गीता लाईक इथं ही थर्ड पर्सन सिंगुलर आहे म्हणून इथं लाईक्स असायला हवं हेही बाद होत गीता लायकिंग अँड ऍपल तर लायकिंग जेव्हा आपल्याला ह्या काही जोड्या जाणीवपूर्वक माहीत असायला हवं त्यांचे मित्रांनो की कशा प्रकारे त्या फॉर्म होतात उदाहरण आपण इथं समजावून सांगतो बघा आपल्याला पहिलं प्रेझेंट टेन्सच्या बाबतीमध्ये 
एक गोष्ट आपल्याला माहित आहे की प्रेझेंट टेन्स मध्ये सिंपल प्रेझेंट टेन्स जर असेल तर आपल्याला थर्ड पर्सन सिंगुलर करता असेल तर क्रियापदाला आपण येस किंवा इस लावतो हे आपल्याला पहिल्यांदा लक्षात ठेवायचं नंतर एम इज आर वॉज वेअर शल बी आणि विल बी यांच्या बरोबर आपण नेहमी काय वापरतो क्रियापदाला आय एन जी वापरतो हे आपल्याला लक्षात ठेवायचं यांच्या बरोबर अमेझॉन वॉज वेअर शल बी विल बी बरोबर नेहमी क्रियापदाला आय एन जी आपण वापरतो आणि हॅव हॅज हॅड यांच्या बरोबर आपण नेहमी व्ही थ्री वापरतो या जोड्यात लक्षात ठेवायचं अमेझॉन वॉज वेअर शल बी बी क्रियापदाला आय एन जी अमेझॉन क्रियापदाला व्ही थ्री हे फक्त आपल्याला कुठे बदल होतो तर ऍक्टिव्ह पेसिव्ह व्हॉइस मध्ये थोडासा बदल आपल्याला होतो ते आपल्याला त्या ठिकाणी फक्त काळजीपूर्वक लक्षात ठेवावं लागेल आणि तिसरं बिन च्या बाबतीमध्ये सुद्धा आपल्याला मी सांगितलंय की म्हणजे प्रेझेंट परफेक्ट कंटिन्युअस टेन्स असेल पास्ट परफेक्ट कंटिन्युअस टेन्स असेल तर आपल्याला माहिती बिन बरोबर आपण व्ही प्लस आय एन जी वापरतो हे आपल्याला सगळ्यात माहिती जसं आय हॅव बीन प्लेईंग क्रिकेट आय हॅड बीन प्लेईंग क्रिकेट आणि आय शल हॅव बीन प्लेईंग क्रिकेट या जोड्या आपल्याला बारकाईने जर लक्षात ठेवल्या तर याशी प्रश्न सोडवताना अडचण येत नाही म्हणजे गीता लायकिंग अँड ऍप पण हे वाक्य चुकीच आहे ईच पाहिजे होतं त्या ठिकाणी किंवा वर्ड्स पाहिजे होतं त्या ठिकाणी हे आपल्याला लक्षात आलं पाहिजे देन गीता लाईक्स अ ऍपल म्हटलंय इथं अ ऍपल नाही तर आपल्याला अँड ऍपल पाहिजे अशा प्रकारे चारही वाक्यांचा आपण बारकाईने जर विचार केला तर आपल्याला यावरचे उदाहरण सोडवताना बऱ्याचदा अडचणी येत नाही त्यानंतर युअर फ्रेंड इज गोईंग समवेअर विच क्वेश्चन विल यू आस्क युअर फ्रेंड इज गोईंग समवेअर विच क्वेश्चन विल यू आस्क चूज टू अप्रोप्रिएट ऑप्शन पहिला बघा वेअर आर यू गोईंग अँड दुसरा प्रश्न आपण हाऊ मच मी नाही होणार हु आर यू गोईंग नाही होणार वेन विल यू कम प्रश्न कसा तयार झालेला आहे तर या ठिकाणी आपल्या लक्षात येत की वेअर आणि वेन यांच्या बरोबर या ठिकाणी ऑब्झर्वेटिव्ह वापरलेल्या आहे हे आपल्याला त्या ठिकाणी काळजीपूर्वक समजून घेतलेलं आहे पुढे जाऊया द्वारा विद्यार्थी मित्रांनो काही महत्वाचे प्रश्न या ठिकाणी समजून घेऊयात आता चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्ह असा एक तेरावा प्रश्न इथं आपल्याला दिसतो बघा करेक्ट स्टेटमेंट निवडायचा आहे आता मी सांगितलं स्टेटमेंट याचाच अर्थ काय आहे तर स्टेटमेंट याचाच अर्थ काय आहे डिक्लेरेटिव्ह सेंटेन्स किंवा अस्थरेटिव्ह सेंटेन्स इथं जर आपण बघितलं तर हे वेअर नाही सुरू झालंय म्हणजे आपल्या लक्षात येतं की हा कोणता आहे तर हा व्हर्बल इंट्रोगेटिव्ह सेंटेन्स आहे हे यामध्ये येत नाही इथं गिव्ह मी दॅट स्पेक्टॅकल सुरुवात कशाने झालीय व्हर्बने झालेली आहे तर याचा अर्थ हे काय आहे आपल्याला लक्षात आलं की हे इम्पिरेटिव्ह सेंटेन्स आहे त्या ठिकाणी स्टेटमेंट नाहीये नंतर व्हॉट अ नाईस जॉब या ठिकाणी जर आपण बारकाईने बघितलं तर आपल्याला लगेच लक्षात येतं की हे काय आहे तर व्हॉटने सुरू झालेला आहे परत त्याला जून आर्टिकल आलंय आणि शेवटी एक्सप्लेमेशन मार्क आहे म्हणजे हे काय आहे एक्सप्लेमेटरी त्या ठिकाणी सेंटेन्स आहे म्हणजेच आपल्याला लक्षात येतं शी वॉज टॉकिंग या ठिकाणी यस प्लस वॉज वेअर प्लस वी प्लस आय एन जी प्लस ओ प्लस सी चं वाक्य आहे म्हणजे हे स्टेटमेंट आहे हे आपल्याला समजत आणि त्या पद्धतीने आपण त्याचा विचार करायचा आहे पुढचं वाक्य बघा चूज द इंट्रोगेटिव्ह सेंटेन्स फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्ह इंट्रोगेटिव्ह सेंटेन्स निवडायचं आहे सरळ आपल्याला दिसतं बिहेरने सुरुवात झालेली आहे हे आपल्याला त्या ठिकाणी बारकाईने समजतं थोडक्यात आज आपण जास्तीत जास्त उदाहरणं त्या ठिकाणी घेतलेली आहे आणि इंट्रोगेटिव्ह सेंटेन्स इम्पिरेटिव्ह सेंटेन्स त्याचबरोबर आपण या ठिकाणी बघितलं की एक्सप्लानेटरी सेंटेन्स याचे स्ट्रक्चर्स पुन्हा एकदा आपण जात जात आहात विद्यार्थी मित्रांनो एकदम काळजीपूर्वक लक्षात घेऊयात आणि त्याने पुढे जाऊयात विद्यार्थी मित्रांनो परत एकदा बघा असर्टिव्ह सेंटेन्सच्या बाबतीमध्ये जर बघितलं तर यस व्ही ओ सी हे आपल्याला लक्षात ठेवायचं आहे मी तुम्हाला सांगितलं इंट्रोगेटिव्हचे दोन प्रकार पुन्हा एकदा रिपीट करतोय हे समजून घ्या डब्ल्यू एच वर्ड आहे डब्ल्यू एच क्वेश्चन आहे आणि व्हर्बल क्वेश्चन आहे असं साधारण या दोन्हींच्या बाबतीमध्ये आपण बघितलं तिसरा प्रकार आपण जो बघितला होता तो इम्पिरेटिव्ह सेंटेन्स याच्या बाबतीत लक्षात काय ठेवायला सांगितलं व्हर्बने सुरू होतो हे एक महत्वाचं आणि दुसरी गोष्ट त्या ठिकाणी हे काय एक्सप्रेस करतो कमांड्स करतो इन्स्ट्रक्शन करतो रिक्वेस्ट करतो 
वॉर्निंग्स करतो त्याचे दोन प्रकार आपण बघितले अफर्मेटिव्ह बघितला आणि निगेटिव्ह बघितला त्यानंतर चौथा जो प्रकार आहे बघा एक्सप्लॅमेटरी सेंटेन्स आपण बघितलं सडन ऑर स्ट्रॉंग इमोशन दाखवतो आणि कशा प्रकारे ओळखायचा तेही चे नवीन बघायचं जर व्हॉट आला तर त्याला जोडून आपल्याला बऱ्याचदा त्या ठिकाणी काय वापरलेलं असतो तर आर्टिकल वापरलेलं असतं व्हॉटला जोडून आर्टिकल आलं की आपल्याला त्या ठिकाणी काळजीपूर्वक लक्षात घ्यायचंय की ते वाक्य हे एक्सप्लेमेशन आहे किंवा एक्सप्लॅमेटरी सेंटेन्स आहे हे आपण सर्वजण व्यवस्थित समजून घेऊया आणि काळजीपूर्वक हे लक्षात घेऊया आता इथं एक प्रश्न आहे बघा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अन इंट्रोगेटिव्ह सेंटेन्स आपल्याला हेच लक्षात येतं हरिय हे त्या ठिकाणी व्ही प्लस ओ प्लस सी मधलं वाक्य आहे म्हणजेच ते इम्पिरेटिव्ह सेंटेन्स आहे इथं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेटमेंट असा प्रश्न विचारलाय हेही आपल्याला लक्षात येतं की स्टेटमेंट नाही मग विमन इज रिडिंग अ बुक हे स्टेटमेंट आहे शी इज वॉचिंग टी व्ही हे स्टेटमेंट आहे रन फास्ट वर्बने सुरू झालेला आहे म्हणजे हे इम्पिरेटिव्ह सेंटेन्स आहे हे आपल्या लक्षात येतं आणि राणी इज कुकिंग फूड याच्याकडे बघितलं की आपल्याला लगेच लक्षात येतं की हे काय आहे तर एस प्लस व्ही प्लस ओ प्लस सी मधलं वाक्य आहे दॅट मीन्स इट इज अ स्टेटमेंट म्हणजेच आपल्याला या ठिकाणी दिसतं रन फास्ट हे काय आहे तर इज नॉट अ स्टेटमेंट इट इज नॉट अ स्टेटमेंट हे आपण काळजीपूर्वक या ठिकाणी समजावून घेतलेलं आहे विद्यार्थी मित्रांनो अतिशय पुढे दिवस परीक्षेसाठी राहिलेले आहेत आणि आपण सर्वजण अतिशय चांगल्या पद्धतीने अभ्यास करत आहात आज आपण टाईप्स ऑफ सेंटेन्स वर व्हेरियस टाईप्स ऑफ या ठिकाणी एक्झाम्पल्स घेतलेले आहेत पुन्हा एकदा या ठिकाणी तुम्हाला सर्वांना परीक्षेसाठी हार्दिक 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 शुभेच्छा देतो आणि या ठिकाणी थांबतो धन्यवाद धन्यवाद सर आज आदरणीय श्री सचिन पडकलमल सरांनी आपल्याला लँग्वेज स्टडी यामधील टाईप्स ऑफ सेंटेन्सेस याबाबत अतिशय सविस्तर आणि सुंदर असं मार्गदर्शन केलेलं आहे पा तर मी सरांचे जिल्हा परिषद अहमदनगरच्या वतीने मनापूर्वक धन्यवाद व्यक्त करते त्याचप्रमाणे डॉक्टर पवार बाबासाहेब सर आदरणीय श्री रवी भापकर सर यांचे धन्यवाद व्यक्त करते थांबवायत आपण इथे धन्यवाद सरांना